എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഇന്നൊരു അടിപൊളി അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫാം കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫാം അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫാമും കൗ ഫാമും കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യാസ ഇനത്തിലുള്ള ഒരു ആനിമലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമലിനെ കുറിച്ചായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആനിമലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽപാക്കാസ് ഇത് ശരിക്കും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ ആട്ടോ ആൾക്കാർ പെറ്റ് പോലെ വളർത്തുന്ന ഇതുകൊണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് ഫാമിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കും നമുക്ക് ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അവരുടെ രീതികളും അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഫാക്കാസ് എന്ന ആനിമൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓണറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ ഒരു ഫാം ടൂർ അപ്പം ഇറ്റ്സ് മീൻ ജോയൽ റജി ട്രാവൽ വിത്ത് അമേരിക്കൻ ഏക്കർ Today I am introducing the, the farm owner, the Ria Mom. So we just have to talk more about the farm. Hi Mom, how are Hi. you? I'm very good, how are you? Thank you, thanks for the time. Well, welcome yeah. here. Yeah. So what makes you start this farm owner? Well, I was an elementary school teacher for 35 years. Okay. I retired and I didn't know what to do. Okay. So I was watching TV, I saw a program about alpacas. Mm-hmm. And I went around and started visiting some. Okay. And with every farm I went to, I fell in love more and more. So I came home and I said to my husband, guess what? <laughs> <laughs> I said, our house needs a friend, okay. meaning a barn. He said, well, what are you going to put in the barn? Okay. And I said, alpacas. <laughs> so, now we have to go. ഫാമിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഫാം ചെയ്യുന്നതും ഈ അൽപാക്കാസ് എന്ന ആനിമലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഈ ഓണർ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാ എന്ന പുള്ളിക്കാരി ശരിക്കും ഈ ഫാം പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോരാട് ഇവർ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് അൽപാക്കാസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇപ്പം പത്തും പതിനെട്ടും അൽപാക്കാസ് അവർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭംഗികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഹിസ്റ്ററി ബാക്കോട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനൻസിലാണ് ഈ ആനിമലിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതായത് ഇവരുടെ ആൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉത്ഭവം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആനിമൽ ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണ് അൽഫാക്കാസ് ലാമ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമലി ഫാമിലുള്ള പല ചെമ്മരിയാടിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഒട്ടക ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും എണ്ണത്തിന് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമലാണ് അൽഫാക്കാസ് അപ്പോൾ അൽഫാക്കാസ് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ
ഒരു അൽപാക്കിയാണിത് ജോൺ ജോർജ് ജോർജ് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ അൽപാക്കാസിനും ഇവര് പേരിട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് അവര് കാണുന്നത് അപ്പൊ പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഇവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓരോ അൽപാക്കാസും അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്കും അവിടെ ലൈഫില് അവർ ഇതുമായിട്ട് ഇണങ്ങി എന്താ പറയാ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് റിട്ടേർഡ് ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാം ആൻഡ് കൂൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക ഇത് ശരിക്കും നമുക്കും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറെ ടെൻഷനും കുറെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും കൂടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് വന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴോ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിന് ശരിക്കും ഇവനെ കണ്ടിങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പലരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പോലെയാണ് ഇവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പല ഫ്രീക്കന്മാരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ അൽപാക്കാസിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അവരാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇത് കോപ്പി അടിച്ചാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽ അല്ല നമ്മുടെ വീടുകൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് മിങ്കിളായി പോയാലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഫൈബർ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ത്രട്ടനിങ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഇയറിലും ഇതിന്റെ ഫൈബർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ടേക്ക് കെയർ അവർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഫൈബർ കട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷം കൂടുന്നവരും അവരുടെ ഫൈബറിന്റെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതാണ് ഇവര് മാക്സിമം അതിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫൈബർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഹെൽത്തി ആയി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സ്കൂൾ വിട്ട് പോലെയാണ് എല്ലാവരും വെള്ളം പൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്തപ്പത്തിന് ഓടി വരുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഫുള്ള് കുളിപ്പിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ രോമം ഉള്ള ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ വാൽ ഭാവവും അതിൻ്റെ കാൽ ഭാവവും മാത്രം ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൈപ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ നിന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന് പുള്ളി എവിടെ വെള്ളം ഓൺ ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് ഓടി നിൽക്കും ഈ പെണ്ണ് അൽപാക്കാസിന്റെ കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ രാജകുമാരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സോഫിയയാണ് കാരണം കാരണം ഇതിന്റെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും കണ്ണിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇതൊരു ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണായാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആണ് ഇത് ബ്ലൂയിഷ് ഐസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കിട്ടുന്ന ഒരു അൽപാക്കയാണ് സോഫിയ എന്നാണ് പേര് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് നോട്ടിയാണ് പേടിയാണ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും ഇണങ്ങാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് അങ്കോര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെമ്മരിയാടാണ് ചെമ്മരിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഫൈബറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പം ട്വൈസ് എ ഇയർ ഇതിന് ഫൈബർ അവർ ട്രിം ചെയ്ത് എടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വലിയ അറ്റാക്കിങ് ഉള്ളതൊന്നും അല്ല മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യനോടെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ആൺ ആടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഫെയർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗൂളൻ തിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് റൗണ്ടല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഷേപ്പ് അതാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ എണ്ണത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓണർ പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രോസസിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് പ്രോസസിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നൂല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ കിഡ്സിന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരായത് കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവർ വലിയ ബിഗ് ഫ്ലറിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ബട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ളതാണ് കയറി കണ്ടുനോക്കാം അവരുടെ ഈ തയ്യൽ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം
This is alpaca? This is alpaca. Okay, this is goat. Yeah. This is raw hide. Our purchase of the art in the matter, trim me the fiber. Anna, this is alpaca. Anna, if you see some two to five inch area or la, raw mo anna, our cut it. That is car. That is how many are there? Prime goat. No, our mind is inches. So, corny, corny. We are softness. So, corny, corny. We are. This is the process. This is that. Our woolen process. Some other about the materials. Okay, on that. This is. This is our goat. Goat. Exodus. Okay. अल्पाके डाम में कुछ मोड़ी सॉफ्ट है ना नल्ला ऐसा रहे जो एक सॉफ्ट फीलिंग देने आउट है। and their legs and their tail ஏன்னும் இனி இதுனக்கு அப்பரும் ஏட்ட வெட்டிங்க போட்டகிரப்பிலும் இயா அல்ப்பாக்காச் ஒரு தாலம் தன்னேன். Jangan air tu panjang. Ibar ke peru orang dah dewan. Ibar tank, ibar peru. Ada yang birthday air di beko. Bangun ayana. Apa yang dah ada? Ibar ke insurans dan kari orang ada semua orang. Apa? Ingin aku yang ini beri jenis take care. Pecah boleh tu. Nampak sangat beat le. Beri 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 yang dah ada. Angkat tu boleh. Yang ini beri ini semua. Semua farm house cool. Angin ayana take care. Big one. Yeah. I think by now by it will be some more bigger, right? Yeah, it will be big like this one. Jane pumpkin.
ഈ കൃഷിയുടെ കൂടെ ഇവർ ചെറുതായിട്ട് പമ്പ്കിനൊക്കെ വളർത്തും കാരണം ഇനിയിപ്പം നവംബർ ആകുമ്പോൾ ഹലോവീനൊക്കെ വരികയാണല്ലോ ഹലോവീന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പമ്പ്കിനാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൃഷിയൊക്കെ കാണിച്ചിരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ഇവിടുത്തെ ഈ അൽപാക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആനിമലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ആനിമലിനെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചമാറി ട്രാവൽ വിത്ത് അമേരിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഉടനെ വരുന്നതാണ് സി യു സൂൺ ബൈ ബൈ